Und schon wieder wird ein Baofeng-Funkgerät vom deutschen Markt genommen. Hallo, ich bin Michael, DL2YMR. Herzlich willkommen hier auf dem Channel und ich produziere regelmäßig hier Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Ja, und dieses Mal handelt es sich um das Baufeng UV82HT. Ich bitte auch, die Produktbezeichnung genau zu beachten. Die Angaben hier übrigens immer ohne Gewähr. Wenn ihr das genau nochmal nachlesen wollt, bitte guckt in das Amtsblatt der Bundesnetzagentur. Ich verlinke das hier unter dem Video nochmal, da könnt ihr nochmal gucken. Und zwar ist das, Amts, ist das das Amtsblatt 2 2022 vom 26.01.2022. Und hier verfügt die Bundesnetzagentur wieder, dass das Walkie Talkie UV82 HT mit einer Ausgangsleistung von 8 Watt importiert von Agnieszka Baschdek Demo Bisch in Polen im deutschen Markt nicht mehr weiter vertrieben werden darf. Die Allgemeinverfügung der Bundesnetzagentur sagt aus, dass das Inverkehr bringen und Weitergeben dieses Funkgerätes untersagt ist. Das heißt, wenn ihr eins besitzt, könnt ihr es betreiben. Allerdings seid ihr letztendlich, wenn ihr Funkamateure seid, auch nur Funkamateure dürfen das betreiben. Wenn ihr Funkamateure seid, dann müsst ihr dafür sorgen, dass keine Nebenaussendungen oder Nebenwellenaussendungen von diesem Funkgerät ausgehen. Denn die Bundesnetzagentur hat festgestellt, nachdem Messungen durchgeführt wurden, dass es nicht der EN 30086 Version 2.1.2 von 2 2017 entspricht. Und damit darf dieses Gerät in Deutschland nicht weiter verkauft oder weitergegeben werden. Ja, um was für ein Funkgerät handelt es sich hier eigentlich? Also bei dem UV82HT handelt es sich um ein Duoband-Funkgerät. Es arbeitet auf 136 bis 174 und 400 bis 520 Megahertz. Es unterstützt CTCSS und DCSS-Codes, hat eine Sendeleistung von 1 Watt, 4,4 Watt und 8 Watt. Man kann also die Leistung in drei Stufen regulieren. Ja, wieder ein weiteres Baofeng-Gerät, was im deutschen Markt nicht weiter vertrieben werden darf. Ja, man muss sich jetzt fragen, was produzieren die da eigentlich? Vermutlich, also es ist eine Vermutung von mir, ist es zu teuer, dort entsprechende Filter einzubauen, die eine entsprechende Oberwellenunterdrückung haben. Das ist aber, wie gesagt, eine Vermutung von mir. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und insofern muss sich die Firma Baofeng einfach mal Gedanken machen oder überhaupt chinesische Hersteller Gedanken machen, wenn sie im europäischen Markt weiterhin Geräte vertreiben möchten, dass sie diese doch dann auch gesetzeskonform ausführen, sodass sie hier auch weiter vertrieben werden dürfen. Sonst bringt es ja nichts. Ich denke mal, der europäische Markt ist auch ein großer Markt für den Chinesen und von daher sollte er sich an diese Vorschriften halten. Ja. Das war es wieder zum Thema Vertriebsverbot für ein weiteres Baofeng-Funkgerät. Ich hoffe, euch hat das Video hier gut gefallen und wenn ja, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem AFO-Channel wieder etwas Neues gibt. Musik